আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগত গত পর্বে আমি বলেছিলাম যে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আপনি হয়তো বলবেন যে ভাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি কেন আমাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে डेफिनेटলি জাভাস্ক্রিপ্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি কিংবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি এটা যদি আপনি না বোঝেন তাহলে আপনার অনেক জায়গায় সমস্যা হবে আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক অনেক দুর্বল তো আপনি যদি এই বেসিক গুলো বোঝেন এটা কিন্তু আপনাকে অনেক কাজে দেবে যেমন আমার লাস্ট যে জব সেখানে আমার ইন্টারভিউতেই জিজ্ঞেস করেছিল যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমি খুব সুন্দর করে এটার অ্যান্সার দিতে পেরেছিলাম তো আপনি যদি সেই অ্যান্সারটা সে সময় দিতে না পারেন সে সময় আপনার যদি চিন্তা করতে হয় আপনি যদি বেসিকটা না বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনি ধরা খেয়ে যাবেন এটা খুব কমপ্লেক্স এরকম না অনেক সময় আইস ব্রেকিংয়ের জন্য তারা এসব সিম্পল কোয়েশ্চেনগুলো করে তো এই আইস ব্রেকিংয়ের টাইমে যদি আপনার আইসটা আরও শক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য ভাইবাটা আরও কঠিন হয়ে যাবে তাই না তো এই বেসিকগুলো আপনাকে বুঝতে হবে এই ফুল কোর্সে আমি চেষ্টা করব আপনাকে এরকম বেসিকগুলো ধরিয়ে দিতে সাথে সাথে আমি আপনার সাথে যে কমিটমেন্টগুলো করেছিলাম ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সেগুলোও ধরে রাখতে তো চলেন আমরা একটু জানি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি এবং কেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা আপনার জন্য জরুরি এই ভিডিওতে আমি যে পরিমাণ এফোর্ট দিচ্ছি আমি আশা করি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হচ্ছে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও শেয়ার করবেন যাতে অন্যরাও জানতে পারে আমার এই ভিডিওগুলো সম্পর্কে তো প্রথমে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমি আপনার সাথে যে কথা বলছি আমাদের একটা ভাষা আছে তাই না আমরা বাংলায় কথা বলছি এরকম অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথিবীতে আছে আপনি ডেফিনেটলি সেটা জানেন ইংরেজি হিন্দি উর্দু এখন এই ভাষাগুলো কাদের মানুষের ভাষা কম্পিউটারের সাথে যদি কথা বলার জন্য কোনো ভাষার দরকার হয় সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই কম্পিউটার কিন্তু আপনার ভাষাটা বোঝে না ইভেন সে এ বি সি ওয়ান টু থ্রি এগুলোও কিন্তু সে বোঝে না সে জাস্ট দুইটা জিনিস বোঝে অন অফ কম্পিউটারের সব মেমোরিতেই এই সুইচগুলো থাকে অন সুইচ এবং অফ সুইচ যখন সুইচটা অন হয় তখন সেটা মিনিং হয় ওয়ান যখন সুইচটা অফ হয় তখন সেটার মিনিং হচ্ছে জিরো মানে কম্পিউটারকে আপনার যখন কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার দরকার হবে আপনাকে সেই ইনস্ট্রাকশনটা দিতে হবে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে আপনি যদি কম্পিউটারকে বলেন যে তুমি জিরো প্রিন্ট করো তাহলে আপনি লিখবেন জিরো এখন আপনি যদি কম্পিউটারকে বলেন যে আমি ওয়ান প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আপনি ওয়ান লিখবেন সে ওয়ান বুঝবে কিন্তু আপনি যদি কম্পিউটারকে বলেন যে টু প্রিন্ট করো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর আপনি কম্পিউটারকে বলতে পারবেন না যে তুমি টু লিখো তখন আপনাকে বলতে হবে যে তুমি ওয়ান জিরো এটা লিখো ওয়ান জিরো মানে টেন আমরা নর্মালি যেটা বুঝি কিন্তু আপনি যদি ওয়ান জিরো কম্পিউটারকে বলেন কম্পিউটার বুঝবে টু আবার আপনি যদি কম্পিউটারকে বলেন ইলেভেন মানে ওয়ান ওয়ান তখন কম্পিউটার বুঝবে এটা আসলে ওয়ান ওয়ান মানে ইলেভেন না কম্পিউটার বুঝবে এটা আসলে থ্রি একইভাবে আপনি যদি কম্পিউটারকে বলেন যে তুমি দশ লিখো মানে টেন তাহলে কম্পিউটারকে আপনার ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো কম্পিউটার কিভাবে বোঝে বাইনারিতে বোঝে এই যে আপনি জিরো ওয়ান দিয়ে বললেন এটাকে বলি আমরা বিটস আট বিট সমান সমান ওয়ান বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মেগাবাইট এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান গিগাবাইট এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টেরাবাইট এভাবে আসলে স্টোরেজ সিস্টেমটা কাজ করে এবং কম্পিউটার সব কিছুই জিরো ওয়ান ওয়ান দিয়ে বোঝে এখন আপনি জাস্ট একটু ইমাজিন করেন যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা প্রোগ্রামিং করতে গেলে সবার আগে এই ওয়ার্ডটা লিখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা যদি আপনি কম্পিউটারকে বুঝিয়ে প্রিন্ট করাতে চান তাহলে এইচ এর জন্য আপনার এরকম অনেকগুলো ডিজিট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান লিখতে হবে এই ই এর জন্য এরকম লিখতে হবে এল এর জন্য লিখতে হবে আবার এল এর জন্য লিখতে হবে জাস্ট চিন্তা করেন কি পরিমাণ টায়ার্ডিয়াস একটা প্রসেস তো এই যে টায়ার্ডিয়াস প্রসেস এই প্রসেস থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমরা অনেকভাবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ব্যবহার করি এই যে প্রসেস এটার উপর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমরা মেশিনের বাসায় সরাসরি কথা বলবো যেমনটা আমি একটু আগে আপনাকে বলছিলাম যে আমরা জিরো প্রিন্ট করতে চাইলে বলি জিরো ওয়ান প্রিন্ট করতে চাইলে বলি ওয়ান টেন প্রিন্ট করতে চাইলে আমরা বলি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাই না এটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি যদি কোনো প্রোগ্রাম লিখতে চান অনেক সময় লেগে যাবে এবং আপনার দেখা যাবে যে আপনি সারাদিন
এই যে মাঝখানে যে লোকটা আমার ভাষাটাকে সে ট্রান্সফার করে দিল বা ট্রান্সলেট করে দিল এটাকে আমরা বলি অ্যাসেম্বলার তো এই অ্যাসেম্বলার একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর বাইরে আরেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা হচ্ছে যে আরও অনেক বেশি রিচ কন্টেন্টে আমরা ইংলিশে লিখি একদম ইংলিশের মতো করে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখি এখানে অনেক জিনিসপত্র রেডি করা থাকে আমরা সেগুলো ব্যবহার করি তারপরে সেগুলোকে অ্যাসেম্বলার কনভার্ট করে তারপরে সেগুলোকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করে এই যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এটার একটা হাইয়েস্ট এবং একটা মডার্ন ভার্সন আছে যেটাকে আমরা বলি স্ক্রিপ্টিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন জাভা স্ক্রিপ্ট একটা স্ক্রিপ্টিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রুভি একটা স্ক্রিপ্টিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএচপি একটা স্ক্রিপ্টিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাশ একটা স্ক্রিপ্টিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ তো যদি আমরা একটু ওভারঅল সাম আপ করি তাহলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত দুই রকম একটা হচ্ছে লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজও বলতে পারি আবার এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা কোনো কোড ডিবাগ করা লাগে এটা খুব কঠিন একটা কাজ লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোড লিখা এবং বোঝাও অনেক কঠিন বর্তমানে আপনি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর নাম জানেন যেমন পাইথন পিএইচপি জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা হুম এরা সব কিন্তু হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটু আগে আমি আপনাকে বললাম না যে আরও হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরও একটা হায়ার ভার্সন হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এই স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে আমরা যখন কোড লিখি তখন এটা সরাসরি কম্পাইল হয় না আমরা কোডটা লিখতে থাকি এবং রান টাইমে যখন আমরা এটাকে এক্সিকিউট করি তখন রান টাইমে গিয়ে এটা কম্পাইল হয় তো এ কারণে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখন এত পপুলার কারণ এখন আমরা আমাদের জন্য ফাংশান রেডি করা থাকে আমরা ফাংশান লিখি আমরা লুপ লিখি আমরা ফোর লুপ ব্যবহার করি হোয়াইল লুপ ব্যবহার করি আমরা জাস্ট বলি ফাইভ প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টেন আমরা জাস্ট বলি যে এটা ট্রিপল ইকুয়াল টু এটা বা এটা ইকুয়াল টু এটা আমরা এরকম করে বলে দিই জাস্ট অ্যাজ লাইক ইংলিশ আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখি এবং কম্পাইলার বাকি কাজটা করে ফেলে তো এ কারণে এখনকার যে লেভেল হাই লেভেল যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোতে আপনি যখন কাজ করবেন আপনার জন্য অনেক সুবিধা হবে এখন অনেক অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু মার্কেটে আছে পিএইচপি আছে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে পাইথন আছে রুভি আছে গো আছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আবার আলাদা আলাদা কাজ এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে এক একটা কাজের জন্য বেস্ট যেমন আপনি যদি গেম নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে সি প্লাস প্লাস সি শার্প এই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আপনার শেখা উচিত আপনি মেশিন লার্নিং নিয়ে যদি কাজ করতে চান তাহলে আপনার জন্য পাইথন শেখাটা ভালো যদিও আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের লাইব্রেরি আছে যেটা দিয়ে আপনি মেশিন লার্নিং করতে পারেন বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে পারেন কিন্তু আপনার যদি কোর কনসেপ্ট আপনার যদি মেইন টার্গেট হয় যে আমি এই ফিল্ডে কাজ করব সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার জন্য পাইথনটা বেস্ট চয়েস আপনার যদি টার্গেট হয় যে আমি একজন ওয়েব ডেভেলপার হব এবং আমার মেইন ইন্টেনশন হচ্ছে আমি যা কিছু করতে চাই সব ওয়েব ডেভেলপমেন্টই আমার হচ্ছে মেইন ফোকাস সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে আপনার জন্য তো এই প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এরকম আলাদা আলাদা কাজ থাকে তো আমরা আজকে শিখবো জাভা স্ক্রিপ্ট এবং আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শিখছি এটার কারণ হচ্ছে আমরা ওয়েব ডেভেলপার হতে চাই এবং আমরা সফল একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চাই ডেফিনেটলি এ কারণে আপনাকে অবশ্যই জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হবে আপনাদের অনেকেই আছেন যারা বলতে পারেন যে ভাই পিএইচপি আগে শিখবো নাকি জাভা স্ক্রিপ্ট আগে শিখবো পাইথন আগে শিখবো নাকি জাভা স্ক্রিপ্ট আগে শিখবো আমার মেইন ইন্টেনশান আমি একজন ওয়েব ডেভেলপার হব তাহলে আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করব আগে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখেন কেন আপনি যদি পিএইচপি দিয়ে কোনো ওয়েবসাইটও বানাতে চান সেখানে আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে হবে ফ্রন্ট এন্ডের কাজের জন্য আপনি জাভ পাইথন জ্যাঙ্গো দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট বানাতে চাইলেও সেটার ফ্রন্ট এন্ডে আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে হবে তাই জাভা স্ক্রিপ্ট মাস্ট হ্যাভ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফর এভরি ওয়েব ডেভেলপার আই থিঙ্ক তাই আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করব যদি আপনার টার্গেট হয় যে আমি একজন ভালো ওয়েব ডেভেলপার হতে চাই অবশ্যই আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হবে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান আপনি জব করতে চান আপনি রিমোট জব করতে চান আপনি বিদেশে যাই জব করবেন না আপনি যাই করতে চান না কেন প্রোগ্রামিংয়ের যখনই কোনো পরীক্ষা হবে সেখানে জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে আপনাকে প্রশ্ন করবেই করবে তাই জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ স্কিল এবং আপনার যদি টার্গেট হয় যে আমি একজন ভালো ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপার হবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার সিএসএস এর স্কিলটাও ভালো হতে হবে এবং সিএসএস এর উপর কিন্তু আমার একটা কমপ্লিট প্লে লিস্ট আছে এবং একটা সিএসএস এর উপর ক্র্যাশ কোর্স আছে দশ ঘন্টা প্লাস